न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Good evening and welcome to this Sunday edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today we will discuss on how safe is your money in banks. You can ask question directly to our expert on our studio telephone number 011 2342-1165 or you could send us an email on our email id moneymatters.air at gmail.com My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amri Suksena. Namaskar. Money Matters mein aapka swagat hai. Desh aur logon ke vitt aur artvivasa se jude is karikam mein hum roz ek nirdharit vishay par apni charcha kendrit karte hain. आज का विषय है बैंक में आपकी धनराशि कितनी सुरक्षित है श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट जी मेल डॉट कॉम आप हमें सीधे फोन करके भी सवाल पूछ सकते हैं हमारा फोन नंबर है दो तीन चार दो एक एक छ पांच दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले शून्य एक एक भी डायल करें आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य भट्टाचार्य जी नमस्कार मनी मैटर्स में आपका स्वागत है नमस्कार वेलकम ए के बी थैंक यू ओके द रीसेंट एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड लेट्स कॉल इट दस बैंक लेट्स टेक इट अप फ्रंट लेफ्ट लॉर्ड ऑफ डिपोजिटर्स जिटरी अबाउट दे मनी so how safe is uh, the money in banks even though i must hasten to add that uh, yes government has quickly stepped in uh, the yes bank episode and they have kind of taken care of uh, all the issues related with the bank but the big question in everyone's mind is this is my hard earned money how safe is my money going to be in the banks well i think uh, the question that you're raising uh, is very legitimate um uh, for any depositor to see what has happened and unfolded in the indian financial sector in the last few months not just in the last few weeks of about yes bank uh, has uh, provoked this question yeah. and naturally will provoke this question so to to answer your question uh, in precise terms i would say uh, that depositors uh, need to be alert need to be cautious but there is no need for any panic as far as the safety of their money is concerned there are two or three reasons that i will cite in support of my contention okay. number one as you would know that the government has already amended the law that provides guaranteed insurance on deposits of each account up to rupees 5 lakh which means that almost 96 to 97% of india's bank depositors are assured of that money in their bank account to be safe and immune from any financial uh, malfeasance or financial breakdown or collapse so that leaves only 3% or 4% of indian depositors exposed to any bank uh collapsing or banks uh, uh meeting some financial obligation that they cannot meet so now the question is uh what do you do with those 3 or 4% who are exposed to any financial collapse but remember that the last time an indian bank failed was in 1961 okay from 1961 there has been no bank that has failed in this country whether it is a private sector bank or whether it is a public sector bank we have seen that even 
private sector banks like the Global Trust Bank in in the early 2000s uh, was actually uh, there was a similar case like you cannot withdraw any money from Global Trust Bank and within three days the bank was merged with the Oriental Bank of Commerce. So as I said the last bank the Pal Bank of Palani was 1961 was was the last bank filler in India. Uh, as a matter of fact, you know, if, if I can be a little lighthearted about it, that in the in the 1950s and the 60s, many Hindi films and Satyajit Ray's famous film called uh, The Mahanagar actually began with this sh- shot of of a bank having failed and depositors running to the bank to see whatever they can 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 withdraw. So now I think those scenes are now only in in the in the in the silver screen uh, or in people's memory. Uh, so the government has acted very fast, but I would say that the depositors who have more than five lakh or deposits need, and even those who have less than five lakh need to be conscious of their responsibility as a depositor to see that their money is in a bank that is financially prudent, financially solvent and that is possible and how that is possible is something that we can discuss uh, in the remaining part of the discussion. So, Mr. Chari Ji, as you said that in the bank there is no need for anyone to be able to do it but it should be a little bit of a problem that how to deposit it. So, do you want to elaborate on this further in our thoughts that what should be a little bit of a problem when you keep your money पैसा बैंक में रखते हैं देखिए एक तो है कि आपकी जो धनराशि जो है वो कौन से बैंक में है देखिए बैंकों में भी तरह-तरह के बैंक होते हैं जिस बैंकों के में आप देखेंगे कि जो सरकारी बैंक जिसे कह सकते हैं हम जिसमें केंद्र सरकार का जो पूरी स्वामित्व जहां पे है और उस बैंकों में का जो रिस्क एलिमेंट जो होता है वो काफी कम होता है क्योंकि अगर सरकारी बैंक है तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार उस बैंक को की पूरी जो जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी लेती है और जैसे मैंने पहले कहा कि इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होती हैं उनकी जिम्मेदारी भी सरकार लेती है कि आप देखिए येस बैंक की हालत देखिए येस बैंक की जो इतनी बड़ी जो आप दुर्घटना कह सकते हैं इसको उसके बाद भी सरकार ने किस तरह से आगे आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दो तीन और प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिलाकर उनकी जो एक रेस्क्यू प्लान कैबिनेट ने उसका अप्रूव किया है तो इससे मैं मानता हूं कि हालांकि डिपॉजिटर को डर तो होता है कि मान लीजिए मोरेटोरियम लग गया कि 50000 महीने का आप विड्रॉ कर सकते हैं पर उसके साथ-साथ यह भी एक आशा का संचार होता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सरकार समय न बर्बाद करके जल्द से जल्द एक ऐसी डिसीजन लेगी जैसे कैबिनेट का डिसीजन लिया गया कि उनका रेस्क्यू प्लान अप्रूव हो गया है यह पूरा चीज यह 4 5 दिन के अंदर एक हफ्ते के अंदर पूरा समय हो गया और अब खबर यह मिली है कि यस बैंक का जो मोरेटोरियम जो है शायद 23 मार्च से तो विद इन 15 दिन में ही हो गया ये हो गया सो इट इज इट इज इट इज समथिंग दैट इज नॉट डिजायरेबल बट एट द सेम टाइम जो हुआ है वो सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब ने मिलाकर ये चैलेंज उन्होंने संभाला है और उसको किया है पर तब भी मैं कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि दो तीन चीज डिपॉजिटर्स को देखना है एक तो है कि बैंक का जो स्वास्थ्य है जो फाइनेंशियल हेल्थ जिसे हम कहेंगे वो जो भी आप बैंक में आप पैसा रखेंगे वो फाइनेंशियल हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है जैसे कि मान लीजिए बैंक की जो हर तिमाही में हर बैंक की एक 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 रिजल्ट्स आती है उस रिजल्ट्स में आप बहुत साफ-साफ देख सकते हैं कि उस बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब जो बैंकों के उन्होंने लोन जो देते हैं उसको फाइनेंशियल भाषा में कहते हैं एसेट अगर वो फाइनेंशियल लोन जो है वो लोन की जो वापसी होती है या इंटरेस्ट पेमेंट होती है अगर वो 3 महीने से ज्यादा देर में देरी होती है उसको 
बैंकिंग व्यवस्था में कहा जाता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसका मतलब उस एसेट या लोन में वो परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि रिटर्न नहीं आ रहा है अगर ऐसा होता है अगर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता जा रहा है तो एक डिपॉजिटर को एक चिंता की बात होनी चाहिए वो शायद अपने बैंक मैनेजर से बात करे और सोचे कि वो पैसा वो कब तक रखे दूसरा एक वो एक सिग्नल मिलेगा कि अगर बैंक की जो कैपिटल एडिक्यूसी है एक रेशियो होता है कि बैंक की जो कैपिटल जो होती है यानी पूंजी पूंजी वो अपने जो रिस्क एसेट जो है जिसे लोन देते हैं उसको रिस्क है वो लोन के हिसाब से कितना प्रतिशत वो कैपिटल है वो 9 परसेंट है या 15 परसेंट है या 20 परसेंट है अगर कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है तो आप कह सकते हैं कि वो बैंक सेफ है सिक्योर है तीसरी बात जो देखना चाहती है कि बैंक की हर लोन की एक प्रोविजनिंग आइटम होती है कि भाई अगर लोन मेरा खराब हो गया है तो मैं कितनी राशि मैं प्रोविजनिंग में रखता हूं मतलब अगर वो लोन अगर वापस नहीं आ रहा है उसके लिए मैंने कितनी प्रोविजन रखी है अगर ये तीनों चीज अगर एक आम डिपॉजिटर देखे मैं समझता हूं कि बैंक की स्वास्थ्य के बारे में वो अपनी यकीन हो जाएगा और कोई ऐसी कोई गलत काम नहीं हो सकती जिससे कि वो अपनी ये बैंक की इसके साथ जो उसके पैसे हैं उसमें कोई कोई समस्या आए ये जो इंश्योरेंस मनी आप कह रहे हैं वो प्राइवेट बैंक के लिए भी है एकदम ये जो लॉ जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस वो हर बैंक को इसका एक इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ता है इस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जहां पे ये दैट बैंक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन टेक्स केयर ऑफ इट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये एक साल पहले भी इसका लिमिट एक लाख तक था अब उन्होंने बढ़ा पांच लाख बढ़ गया है तो इसीलिए प्रीमियम भी बढ़ गया है और इसके लिए काफी बातें भी हुई कि बैंकों ने कहा कि भाई हमारी किस तरह से तो ये जो बढ़ गई जो बैंक प्रीमियम देती है ये क्या इन्वेस्टर से ही लेती है कि बैंक अपने पास बैंक की जो देखिए बैंक की जो इनकम होती है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से होती है वो बैंक जब एक डिपॉजिटर से पैसे लेती है उसके बाद वो लोन देती है उसका जो डिफरेंस होता है वो उसका इनकम होता है और उसी इनकम का एक शेयर जाता है ये प्रीमियम देने के लिए जी लेकिन भट्टाचार्य जी आपने जो एनपीए की बात की अगर इस आधार पर प्रिकॉशन ले इन्वेस्टर तो मेरे ख्याल में उसको यही दिखाई देगा जिस भी बैंक के बारे में वो पता करेगा कि हर एक बैंक में काफी बड़े अमाउंट एनपीए हैं तो फिर ऐसे आधार पर अगर वो चार बैंकों में पांच बैंकों में देख रहा और हरेक के एनपीए उसे दिखाई दे रहे हैं फिर वो कैसे चूज करेगा बहुत अच्छा सवाल किया आपने इसीलिए मैंने कहा कि एनपीए जो अमाउंट जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट है वो हमें ये देखना है डिपॉजिटर कि वो एनपीए बढ़ रहा है कि नहीं जी। अगर मान लीजिए एनपीए बढ़ रहा है तो समस्या का कारण है और एनपी के साथ साथ तो जो मैंने तीसरी पॉइंट का मैंने जिक्र किया था वो है प्रोविजनिंग अमाउंट वो एनपी के लिए कितने पैसे प्रोविजनिंग कर रहे हैं इसका मतलब कितने पैसे वो अलग से रख रहे हैं कि भाई अगर ये लोन मेरा वापस नहीं आया तो मैं उस पैसों को मैं अलग से रख देता हूं मैं जैसे डिप्रिसिएशन होता है कंपनियों में बैंकों में प्रोविजनिंग एक होती है तो अगर आप देखें एनपीए भी बढ़ रहा है और प्रोविजन जो है वो प्रोविजनिंग काफी नहीं है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई कुछ समस्या आने वाली है और आपको ये देखनी है कि किस तरह आप उस समस्या का समाधान सोचें देखें और चिंता का बात है पर अगर आप पांच लाख के नीचे हैं तो आपको ऐसे चीजों को भी सोचने का मतलब डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपके पैसे तो डिपॉजिट ठीक हैं पर अगर आप डिपॉजिट इंश्योरेंस तो मिल जाएगा आपको तब भी अगर आपकी जो एक बैंक के अपने बैंक के बारे में जो एक 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 रिलेशनशिप जो है उसको देखने के लिए आप ये तीन चीज को अगर नजर रखें तो मैं मानता हूं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो और भी सकारात्मक बनी रहेगी लेकिन इससे जुड़ी हुई बात ये आ जाती है कि जो सामान्य व्यक्ति है जैसे आपने कहा कि पांच लाख के ऊपर वाले बहुत कम है बहुत सारे लोग होंगे वो लाख पचास हजार के अंदर ही अपना पैसा रखते हैं बैंक में ऐसे लोगों के पास क्या इतनी एजुकेशन और क्या इतनी समझ होती है कि वो उनके एनपीए से लेके और प्रोविजनिंग को देखें क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर सरकार की तरफ से या बैंकों की तरफ से कि एक जो सामान्य निवेश है सामान्य खाता धारक है उसमें अवेयरनेस पैदा की जाए और उसकी एजुकेशन की जाए देखिए इस वक्त जो सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके साथ में एक 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 पीरियोडिक एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम भी है 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे वेबसाइट में जाकर आपको साफ दिखेगा कि क्या क्या आपके डिपॉजिटर्स के राइट्स हैं डिपॉजिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं डिपॉजिटर्स क्या करने चाहिए और ये सारी चीज हैं और जैसे हम जैसे इस जैसे प्रोग्राम ये भी बहुत जरूरी है जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाए ये तो बात साफ है कि हमारे देश में लिटरेसी नॉर्मल लिटरेसी तो बढ़ रही है पर फाइनेंशियल लिटरेसी और भी बढ़नी चाहिए क्योंकि आपका अपना पैसा है वो कौन से बैंक में डाल रहे हैं और किस तरह डाल रहे हैं ये दोनों चीज बहुत जरूरी एक महत्वपूर्ण चीज है तो हमें लिटरेसी का तो कोई कोई इसमें कोई दो राय नहीं है विल कंटिन्यू आर डिस्कशन विद ए के बी on how safe is your money in banks after this break you're listening to money matters on our news on air official youtube channel you may ask questions in the comment section of the youtube channel and through our email id moneymatters.air@gmail.com or alternately give us a call at 011 2342 1165 मनी मैटर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं बैंक में आपकी धनराशि कितनी सुरक्षित है इस विषय पर श्रोताओं हम आपको याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गृह संपत्ति पर आय की गणना कैसे करें ओके ए के बी वी टॉक अबाउट हाउ वी नीड टू सी दी परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक थ्रू द फिगर्स ऑफ एनपीए प्रोविजनिंग एक्सेट्रा so that means in this world that is changing uh, through many <laughs> you know reasons uh, particularly corona virus now we also have to change our thinking when it comes to financial literacy who oh, absolutely uh, i think uh, i think it's very important uh, to uh, look at uh, the whatever money that you have uh, whether you would like to keep it in banks or you would like to explore other options why i say is is because now uh, this would be true for the 3% absolutely uh, but even for those who are below the 5 lakh i would say that uh, you may be aware that uh, the country's largest bank uh, just about a few days ago decided to reduce the interest rate on the bank deposits so if the bank deposits are now uh, close to 3% and the inflation rate is already more than 3% Correct. so actually even those who are below 5 lakh should actually think twice how much of their money which is a liquid cash they should keep in a bank because if the inflation rate is higher than the savings interest rate then the actually there is a value erosion so what you are saying is be ready for a risk appetite you should be having a risk you appetite should because you know like like in any developing society this is always Uh, a big challenge uh, so far we have always seen that people would like to keep their money in banks but as we have seen the last few years that the interest rates in these fixed deposits in even in employees provident fund in many other instruments interest rates are coming down because the the, the demand for lowering of interest rate is is also acting as a pressure point on this and so that the money can be more easily available for investments in productive purposes so therefore in light of this if your savings rate interest is lower than the inflation rate then there is certainly reason for you to either put that money in a fixed deposit or explore there are many other schemes like the capital protection protection funds where your main capital is protected over over and above you get some return uh there is some debt funds but i would say that you should do it with as much caution as possible because that's a kind of a risk investment far more risky than the investment that you make in a bank by way of deposits it can be how is how much is the uh, fixed deposits insured well you know the fixed deposit is is considered as as a as, as their total uh, um, um, amount is 5 lakh whether it is a savings bank oh, or fixed deposit okay. the total uh, if if i have one um, single account there is a single account only 5 lakh is this thing oh. and it since they since they are linked to your main account so the total uh, money uh, how much is this money of businesses insured 
Well, uh, there is no difference. This is one area where it is very, okay. very banks are very democratic, <laughs> uh, whether it is the businesses or individuals. Uh, the limit, which is up to insured, is only five lakh. But, uh, but Acharya ji, इससे जुड़ी हुई बात एक और ये है कि savings और fixed deposit के अलावा भी लोग बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, जैसे कि public provident fund का जो पैसा है, वो बैंकों में ही खाता खुलता है. इसके अलावा सरकार जो NPA की स्कीम लेके आई है, वो भी किसी न किसी बैंक के थ्रू ही संचालित होती है. तो अगर किसी का पैसा पीपीएफ में है या एनपीए अकाउंट में है उसकी सुरक्षा के लिए क्या अलग से प्रोविजन है क्या या जो व्यवस्था बैंकों के अंदर आपने बताई उसी के अंदर ही वो सुरक्षा दी नहीं वो उनकी जो व्यवस्था है वो वो एकदम अलग है जैसे जो नेशनल पेंशन सिस्टम की जो स्कीम की जो आपने बात की या जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम की जो बात की ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो एक सरकार की एक योजना है वो बैंक के थ्रू होती है पर उसकी जो जो रिस्क का है वो तो एक सॉवरन रिस्पांसिबिलिटी एंड सॉवरन लायबिलिटी आप समझ सकते हैं कि आप पीपीएफ का पैसा आप समझ लीजिए आप आंख बंद कर कर आप रख सकते हैं उसमें उसमें कोई समस्या नहीं है पर मैं ये कह रहा था कि पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट घट रही है इसीलिए मैंने कहा सिमिलरली एनपीएस में आपका कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो नेशनल पेंशन स्कीम है वो पैसे में जो फंड मैनेजर जो है वो डिपेंड करता है आप किस फंड मैनेजर के पास जाएंगे आप प्राइवेट सेक्टर के पास जा सकते हैं और वहां पर आपकी एश्योर्ड रिटर्न है एंड uh, किस कितने परसेंट आप रिस्क कैपिटल में डालेंगे कितने परसेंट आप एश्योर्ड रिटर्न में डालेंगे ये आपकी एक चॉइस है तो मैं ये समझता हूं कि उसमें ये बैंक के साथ कोई संपर्क नहीं है ओनली फ्रंट ऑफिस जो है वो बैंक होता है आई हैव अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन विच इज कमिंग टू माई माइंड एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू दीज टू स्मॉल क्वेश्चन इफ इट डज नॉट मैटर वेदर माई मनी इज इन स्मॉल बैंक और अ बिग बैंक then how important is the mergers of the bank i can go to a small bank and if my money is in short i i don't have to go beyond 5 lakhs so it's i'm okay with a small bank i don't, don't need to go to a big bank and my second question is that why can i not open different accounts i can open one account in big bank i can open a, one account in small bank and spread my money will i get 5 5 lakhs from each each account Uh, will get uh, to answer your second question each account will get an insurance of 5 lakh so if irrespective you, where, it, where it is mm-hmm. whether it is a small bank or a big bank uh, so therefore uh, there is no reason to believe that uh, if you want to enjoy if you have got more than 5 lakh of deposits then you can split them into different banks and enjoy that at least my money is safe that money is safe mm-hmm. absolutely there's mm-hmm. no doubt about it so and that's a very important point that you have raised and the second point is that a small bank for a small depositor it doesn't make much of a difference but when the small bank is merged with a bigger bank and that bank begins become even bigger it is good for the bank's health in the long okay. term mm-hmm. once the merger process merger process uh, troubles are over because any any merger has got its own internal incipient troubles but then once it is over and the merger process is complete then becomes large and it can withstand many more shocks than a small bank so there the long term serviceability of the depositors interest will be far more better far better uh, than in a small bank so therefore uh, 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 bank mergers are actually a good thing for small depositors and uh, as you rightly said Uh, that if you have uh, you split your accounts uh, you enjoy the benefits of the uh, insurance lekin bhattacharya ji kya aapko ye nahi lagta ki agar bar bar is tarah ki ghatnaye ho jaise ki yes bank ke case mein sarkar ne bahut swift action liya ya usse pehle jo punjab maharashtra and punjab bank ka case aaya to agar sarkar bar bar ye kare lekin phir bhi agar kahin regulation weak hai aur bar bar aisi cheeze hoti hain to investor ka jo confidence hai wo kahin na kahin dagmaga jata hai isme koi do rai nahi hai ki investment mein isme investors ki jo dagmagati hai confidence dagmagati hai पर यह भी आपको देखना है कि जरूर आपने एकदम ठीक कही कि रेगुलेशन सुपरविजन को और भी हमें सक्षम कर देना जी, चाहिए उसी से लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स हम बरकरार रख सकते हैं तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर भट्टाचार्य जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थैंक यू एफ के बी थैंक यू एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑन टुमोरोज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच विल बी ऑन कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी थैंक यू फॉर लिस्निंग टू टूडेज मनी मैटर्स टिल वी मीट टूमोरो इट्स गुड बाय